हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई ब्रो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास नाइन चैप्टर वन ऑफ हिस्ट्री सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्क्राइब द लीजेंसी ऑफ द फ्रेंच रेवल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग नाइन्थ एंड द ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि फ्रेंच की फ्रेंच रेवल्यूशन की लीजेंसी क्या थी वहाँ के पीपल वहाँ के लोगों की नाइन्थ और ट्वेंटी सेंचुरी में तो आंसर है फर्स्ट पॉइंट The legacy of the French Revolution lead in the ideas of liberty and democratic rights. यानि कि जो संविधान था मतलब जो वहाँ का जो फ्रेंच की लेजेंसी थी फ्रेंच रेवल्यूशन की वो लिबर्टी के आइडियाज लेके आई थी और डेमोक्रेटिक राइट्स लेके आई थी सेकेंड पॉइंट दीज आइडियाज स्प्रेड फ्राम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप यानि कि ये जो आइडिया से डेमोक्रेटी और लिबर्टी के वो फ्रांस से पूरे यूरोप में फैले थे नाइनटीन सेंचुरी के अंदर वेयर फिड्यूल सिस्टम वेयर अबॉलिस्ड यानी कि जिससे फिड्यूल सिस्टम को हटा दिया गया था फिड्यूल सिस्टम मतलब कि लोगों के साथ गलत काम करना उन्हें नीचे दिखाना मारना पीटना फालतू में ऐसे लो कास्ट वालों को तो फिड्यूल सिस्टम हटा दिया था इक्वालिटी लिया लेके आ गए थे थर्ड पॉइंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट कॉलोनीज मॉडिफाई द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड बाउंड्रीज यानी कि जो लोग दूसरे कॉलोनीज में रहते थे उन्होंने आइडियाज फ्रीडम के आइडियाज को मॉडिफाई यानी उन्हें अच्छा कर दिया और बाउंड्रीज टू सोइट देयर ओन मूवमेंट्स टू क्रिएट सर्विजन स्टेट्स यानी कि जो बाउंड्रीज बाउंड्रीज को हटा दिया गया बदल दिया गया और उन्हें मूवमेंट में बना दिया गया जिससे एक सोर्जिन यानी कि एक अच्छा स्टेट बन पाए क्वेश्चन नंबर थर्ड ड्रॉप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे हुज ओरिजिनल कुल बी ट्रैक्टेड टू द फ्रेंच रेवल्यूशन यानी कि कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स इंडिया के अंदर बताओ जो फ्रेंच रेवल्यूशन के द्वारा आए गए थे पूरे यूरोप में तो इंडिया के अंदर भी आए थे डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टूडे हुज ओरिजिनल कुल्ड बी ट्रैक्टेड टू फ्रेंच रेवल्यूशन आर राइट टू इक्वलिटी यानी कि सब लोग इक्वल हैं राइट टू फ्रीडम हर किसी को घूमने फिरने की आज़ादी है फ्रीडम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि स्पीच देना और एक्सप्रेशन कर सकना क्वेश्चन नंबर फाइव फुल डू एग्री विद द वेम दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज द बेस्ट विद कॉन्ट्राडिक्शन एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज सर्टेनली बेस्ट विद कॉन्ट्राडिशनल इट इज बिकॉज द यूरोपियंस इन जॉय सेपर राइट सैमसम यानी कि इसलिए बेस्ट था क्योंकि यूरोपियन बहुत सारे राइट्स उन्होंने इंजॉय किए अपने अंदर ही बट दे इस्टेब्लिश कॉलोनीज इन द कैब्रियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज पर उन्होंने कॉलोनीज बनाई कैब्रियन और अफ्रीकन कंट्रीज में इन दोज कंट्रीज दे ब्रॉड स्लेव फ्राम लोकल चीफियंस एंड सोल्ड दैम टू प्लान्टशन ओनर्स यानी कि जो कंट्रीज में जो स्लेव लेके आए और लोकल चीफियंस उन्होंने बेचे जिससे वो प्लान्टशन ओनर्स को बेच दिया था उन्होंने These slaves were subjected to inhuman treatment in the hands of their owners. यानी कि ये जो slaves का subject था subject था वो inhuman treatment कहलाया जा रहा था उस वक्त at the hands of their owners. They had to lead a mix miserable life till they meet with painful death. यानी कि उन्हें एक बेकार भद्दी life बहुत दर्दनाक life uh, मिली थी जब तक उन्हें मर नहीं जाते हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन या कि तुम राइज नेपोलियन का राइज कैसे एक्सप्लेन करोगे नेपोलियन बॉम्प्रेट बिकम द एम्पायर ऑफ फ्रांस इन एटीन जीरो फोर यानी कि जो नेपोलियन बॉम्प्रेट था वो एम्पायर बना फ्रांस का इन एटीन जीरो फोर में He saw his role as modernizer of Europe. उसने अपना रोल देखा जैसे कि मैं तो एक मॉडर्नाइजर हूँ 
त्याग का राजा बन गया अब तो सब मेरी बात मानेंगे ही कॉन्क्लूड नेबरिंग एम्प्रो कंट्रीज डिस्पोज डाइनासिस यानी कि जो यूरोप के आसपास की जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ के डायनेस्टीज को उसने हटवा दिया और वहाँ पर किंगडम बनाए जहाँ पर उसने अपने परिवार के लोगों को राज करने के लिए भेज दिया इनिशियली पीपल थाट हेम टू बी अ लिबरेटर हु ब्रिंग फ्रीडम यानी कि इनिशियल यानी कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सोच लिया था कि ये तो हमारे लिए लिबरेटर है ये हमारे लिए फ्रीडम लेगा पर बाद में उन्हें पता चला ये लिबरेटर नहीं ये तो आर्मीज के इन्वेडिंग फोर्स लेके आएगा हमारे लिए यानी कि वो आर्मी से बाद में हमें फोर्स करेगा जिससे हम उसकी बात माने नेपोलियन वॉज फाइनली डिफेटेड वाटर लू इन एटीन फिफ्टीन नेपोलियन आखिरकार हार गया था वाटर लू में इन एटीन में तो ये थे हमारे क्वेश्चन सर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल पढ़ाई प्रो थैंक यू अगर आपको कोई लेटेस्ट डाउट है या तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें